നമസ്കാരം എക്സലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനെ പറ്റിയായിട്ടാണ് എക്സലിനകത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിനായിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമുല കൊടുക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ഈക്വൽ സൈൻ ആണ് ഈക്വൽ സൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെൽ റഫറൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈക്വൽ നയൻ പ്ലസ് സീറോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കാം അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈക്വൽ സൈൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സെല്ലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സെല്ലിൻ്റെ റഫറൻസ് സെല്ല് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ വരും പ്ലസ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു വാല്യൂ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം കൊടുത്തിട്ട് ഇതിനെ ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബി ടു ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരുന്നു ഫോർട്ടി ഫൈവും പ്ലസ് നയൻ കൊടുത്തപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി ഫിഫ്റ്റി ഫോർ കിട്ടി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വാല്യൂസിന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അല്ല ആഡ് ചെയ്യാം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ പിന്നെ സെൽ റഫറൻസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റേഞ്ച് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് മെയിനായിട്ടും എക്സലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അഡിഷൻ ഉണ്ട് സബ്ട്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഉണ്ട് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഉണ്ട് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് ഈക്വൽ ഉണ്ട് ലെസ് ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ തന്നെ നോട്ട് ഈക്വൽ ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സും എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെയാണ് പ്ലസ് പ്ലസ് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഡിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈക്വൽ നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കൊടുത്തു നോക്കാം ആദ്യത്തെ സെല്ല് കൊടുത്തു എ വൺ പ്ലസ് രണ്ടാമത്തെ സെല്ല് കൊടുത്തു ബി ടു അല്ല ബി വൺ എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ സെല്ലിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ എ വൺ പ്ലസ് ബി വൺ കൊടുത്തു ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റർ അടിച്ചപ്പോൾ എന്ത് വന്നു എ വണ്ണിൻ്റെയും ബി വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് ആ ഫോർമുല ബാറിലെ ഇക്വേഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എ വണ്ണും ബി വണ്ണും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത റിസൾട്ടാണ് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് സബ്ട്രാക്ഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് മൈനസ് സൈൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കും ഈക്വൽ ആദ്യത്തെ ഒരു സെല്ല് കൊടുത്തു ഞാൻ ഏതാ എ ടു മൈനസ് മൈനസ് സൈൻ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം എ വൺ കൊടുത്തു എ ടു മൈനസ് എ വൺ ഇനി എൻ്റർ അടിച്ച് നോക്കാം എൻ്റർ അടിച്ചു ഇപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എ ടുവിൽ നിന്നും എ വൺ കുറച്ചതിന് ശേഷം ഉള്ള ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്തതാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആസ്റ്ററിക് ആണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആസ്റ്ററിക് സൈൻ ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി സെവൻ ആസ്റ്ററിക് ആസ്റ്ററിക് സൈൻ കൊടുക്കണം ആസ്റ്ററിക് സൈൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കാം അടുത്ത വാല്യൂ കൊടുക്കാം ഏതാ ട്വൻറ്റി ത്രീ നമുക്ക് വാല്യൂ മാത്രം അതായത് സംഖ്യകൾ വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ സെൽ റഫറൻസും കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് സെൽ റഫറൻസ് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേറ്ററാണ് ഈ ആസ്റ്ററിക് സൈൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എ വൺ സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ ആസ്റ്ററിക് ബി വൺ കൊടുത്തു നോക്കാം എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ എ വണ്ണും ബി വണ്ണും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത റിസൾട്ട് ഇതിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഈക്വൽ എ വൺ ആസ്റ്ററിക് ബി വൺ ഇനി അടുത്ത സെല്ലിൽ അടുത്ത ഏതാ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് ഡിവിഷൻ ഡിവിഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലാഷ് ആണ് ഈക്വൽ എ വൺ സ്ലാഷ് എ വൺ സ്ലാഷ് നമുക്കൊരു നമ്പർ കൊടുത്തു നോക്കാം അടുത്തത് ഡിവിഷൻ ആണ് ഡിവിഷന് വേണ്ടി
ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാമല്ലോ അപ്പം ഈക്വൽ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ കിട്ടി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് വൺ അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എക്സ്പൊണൻഷ്യലിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സിമ്പിള് കണ്ടോ ഇതാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യലിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിമ്പിള് അപ്പം എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേസ് ടു ഇപ്പം ടു റേസ് ടു ടു അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ടു അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈക്വൽ നമുക്കൊന്ന് കൊടുത്ത് നോക്കാം ടെൻ റേസ് ടു ടു എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ടെൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടു ടെൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടു അപ്പം ടെൻ റേസ് ടു ടു എത്ര കിട്ടും ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കി ഹൺഡ്രഡ് കണ്ടോ ടെൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടു ഇപ്പം റേസ് ടു അല്ലെങ്കിൽ ടു റേസ് ടു ടു എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം ഈക്വൽ ടു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ടു എത്ര കിട്ടും ടു റേസ് ടു ടു ഫോർ അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഫോർ വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം കണ്ടോ ഫോർ അപ്പം ഇങ്ങനെ റേസ് ടു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു മാത്രമല്ല ഏത് വേണേലും കൊടുക്കാം ഈക്വൽ ടു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ഫൈവ് എത്ര കിട്ടും തേർട്ടി ടു ടു റേസ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ആംബസൈൻഡ് സൈൻ ആണ് ആംബർസൈൻഡ് ആംബസൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇതാണ് ആംബസൈൻഡ് ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാക്കുകളെ തമ്മിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ ഒരുമിച്ചാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺകാറ്റിനേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുക്കുക അതല്ല നമ്പർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ഒരു എണ്ണം കാണിച്ചു തരാം ഈക്വൽ ഇപ്പം ബി കോം എന്നുള്ള വാക്ക് അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് കൊടുത്തു ബി ഡബിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുത്തു അതിനുശേഷം കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു അംബസൈൻ്റ് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഡബിൾ കോഡ്സിനകത്ത് കോം എന്ന് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം ഡബിൾ കോഡ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്തു അപ്പം നമ്മൾ എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി കോം എന്ന് ഒരുമിച്ച് വരും കണ്ടോ ബി കോം എന്ന് ഒരുമിച്ച് വന്നു ഇതാണ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഇനി നമ്പർ ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് വേണ്ട ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കണ്ട ഈക്വൽ വൺ ടു കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ അമ്പസൈൻഡ് കൊടുത്തു നയൻ സീറോ അപ്പം എങ്ങനെ കിട്ടും നമുക്ക് വൺ ടു നയൻ സീറോ എന്ന് കിട്ടും കണ്ടോ വൺ ടു നയൻ സീറോ അപ്പം ഇനി ഒരു വേഡും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറും ഒരു നമ്പറോ കൊടുക്കുന്നെങ്കിലോ ക്യാരക്ടർ ഡബിൾ കോഡ്സിൽ കൊടുക്കുക നമ്പർ ഡബിൾ കോഡ്സ് വേണ്ട ഈക്വൽ ഡബിൾ ക്രോഡ്സിൽ എക്സ് അതിന് ശേഷം കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ കൊടുത്തു നയൻറ്റി എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടിച്ച് നോക്കാം കണ്ടോ എക്സ് നയൻറ്റി അപ്പം നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കണ്ട ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ കോഡ്സ് കൊടുക്കണം കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് ഏത് ഈ ആംബസൈൻ്റ് ആണ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഓപ്പറേറ്റർ ആണ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് അറിയാമല്ലോ നമ്മുടെ സാധാ പെർസെൻറ്റേജ് സൈനാണ് പെർസെൻറ്റേജിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ സ്ലാഷ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ കാണാം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടോ സ്ലാഷ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഏതൊക്കെയാണ് അഡിഷൻ പറഞ്ഞു സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ പെർസെൻറ്റേജ് എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഈക്വല് അതുപോലെ തന്നെ ലെസ് ദാൻ അതുപോലെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നോട്ട് ഈക്വൽ ഇതാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഈ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്റർ ഇതൊക്കെയെന്ന് പറഞ
അല്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും റിസൾട്ട് ഫോൾസ് കിട്ടും അതല്ല ഈക്വൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടിയേനെ ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടിയേനെ ഈക്വൽ സി ടു ഈക്വൽ സി ത്രീ അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണല്ലോ ആണെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം ഈ കമ്പാരിസൺ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നുകിൽ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആയിരിക്കും ഇനി ലെസ് ദാനം നോക്കാം നമുക്ക് ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി സെവൻ ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ എയ്റ്റി സെവൻ എയ്റ്റി സെവനേക്കാളിലും ചെറുതാണ് ഇത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ഈക്വൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ത്രീയെക്കാളിലും ചെറുതല്ലോ അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഫോൾസ് കിട്ടും അടുത്ത ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണെങ്കിലോ ഈക്വൽ എയ്റ്റി സെവൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പം എ ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ടു എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് എ ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് എയ്റ്റി സെവൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ബി ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ഏതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫൈവിനേക്കാളിലും വലുതാണ് ഏത് എയ്റ്റി സെവൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ട്രൂ കിട്ടും അടുത്തത് ഈക്വൽ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ട്രൂ ആയിരിക്കുമോ ഫോൾസ് ആയിരിക്കുമോ ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനേക്കാളിലും ചെറുതാണ് അപ്പം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫോൾസ് കിട്ടും അതുപോലെയാണ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടും ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ആണോന്നും ഈക്വൽ ആണോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ലെസ് ദാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലോ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ ഫോൾസ് കിട്ടൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റർ ആണോന്നും ഈക്വൽ ആണോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യും ഒന്നുകിൽ ഗ്രേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സി ടു സി ടുവിലുള്ള വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സി ത്രീയിലുള്ള വാല്യൂ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണ് ലെസ് ദാൻ ആണോ സി ടുവിനേക്കാളിലും ലെസ് അല്ല പക്ഷെ ഗ്രേറ്റർ ഈക്വൽ ആണോ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പം ഇത് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ആദ്യം ലെസ് ദാൻ ആണോ എന്ന് നോക്കും അപ്പം ലെസ് ദാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് നോക്കും ഈക്വൽ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടും ഈക്വൽ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതെന്താ പി ടു ലെസ് ദാൻ സി ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് സി ടുവിനേക്കാളിലും ലെസ് ആണ് അപ്പോഴും എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അങ്ങനെ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഫോൾസ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ അപ്പം ട്വൻറ്റി ത്രീയെക്കാട്ടിലും ചെറുതല്ലോ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്ത് കിട്ടും ഫോൾസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഗ്രേറ്റർ ആണോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യും ഈക്വൽ ആണോന്നും ചെക്ക് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഈക്വൽ എയ്റ്റി സെവൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്താ എയ്റ്റി സെവൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആണ് ഏതിനേക്കാട്ടിലും സിക്സ്റ്റി ഫൈവിനേക്കാട്ടിലും അതുകൊണ്ട് എന്ത് വാല്യൂ കിട്ടും ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും ഈക്വൽ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആയതുകൊണ്ട് ട്രൂ വാല്യൂ കിട്ടും ഇനി അടുത്തത് ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ആണ് നോട്ട് ഈക്വൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് കിട്ടും ഈക്വൽ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫോൾസ് കിട്ടും ഫോൾസ് ആണെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രൂ കിട്ടും ഇപ്പം ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നോട്ട് ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഫോൾസ് കിട്ടും നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞേ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് നോട്ട് ഈക്വൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവിന് ഈക്വൽ അല്ല എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പം നോട്ട് ഈക്വൽ ആണോ അല്ല ഇത്
multiplication multiplication use the asterisk symbol at the division event use in the slash the percentage at the exponential exponential event use in the symbol anna e symbol at the concatenation concatenation event use in the anna ampersand sign anna a rend vakala utta vakaki mata and vendi tana number concatenation use in the pinola the equal under less than or under greater than under less than or equal to under greater than or equal to under not equal under well nick examine in choice to under less than greater than in an over in the operations in the result in the iricum in the iricum true or false iricum result lingle concatenation when you see an operator a than a ampersand exponential and do you see in a than a either percentage in a way you see in a than a in a law operator is the examiner show the kin than a important than a from the class of man's line which is a kin no thank you